ഹൈ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ശശികല രമേശ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കൗൺസിലറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ ഇയർ ബി എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബി പി എസ് സി വൺ വൺ ടു എന്നൊരു പേപ്പറുണ്ട് അതിൽ യൂണിറ്റ് ടു യൂണിറ്റ് ടുവിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കുണ്ട് ആ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നാം ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ നെയിം ഇതാണ് യൂണിറ്റ് ടു ശ്രമാണിക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ശ്രമാണിക്ക് എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് ടുവിലെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ പണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് മൂവ്മെൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആശയങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയാസിനെതിരായിട്ട് ബ്രാഹ്മണിക് ട്രഡീഷനെതിരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ജെയിംസ് അപ്പോൾ ജൈന മതവും ബുദ്ധമതവും അത് ബി സി ഫിഫ്ത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫിഫ്ത്ത് സെഞ്ചുറി മുതലുള്ള പീരീഡിലാണ് ജെയിനിസം ബുദ്ധിസം ഇതിനെല്ലാം സൊസൈറ്റിയിൽ അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യം ലഭ്യമായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്നതോ ഏലിയർ വൈദിക് പീരീഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണിക് ട്രഡീഷനാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ സപ്ത സിന്ധു എന്നുള്ള ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് അതായത് ഗംഗയുടെ അപ്പർ വാലിയാണ് സപ്ത സിന്ധു അപ്പോൾ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്രമാണി ട്രഡീഷൻ അവിടെയാണ് സപ്ത സിന്ധു സിന്ധു നദീ തടത്തിൽ ആവിർഭവിച്ച ഒരു ട്രഡീഷനാണ് സ്രമാണി ട്രഡീഷൻ വിച്ച് ഇസ് മെയിൻലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കോശല ആൻഡ് മഖദ ഓക്കെ കോശല രാജ്യം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ മഖദ രാജ്യത്തിലൊക്കെ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുണ്ടായ ഒരു പാരമ്പര്യ രീതിയാണ് സ്രമാണിക് ട്രഡീഷൻ എന്നത് അത് ഈ മഹാവീര ബുദ്ധ എന്നിവരുടെ മെയിൻ ഏരിയാസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഇതുണ്ടായിരുന്നത് ദൻ സ്റ്റീവൻ കോളിൻസ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം എന്താ ഹി മോസ്റ്റ്ലി സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടൈം ഫോർ ദ ബുദ്ധ ആൻഡ് ഏലി ബുദ്ധിസം വാസ് ഫിഫ്ത്ത് ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറീസ് ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറീസ് ബി സി ആണ് ബുദ്ധിസം ചൈനീസം അവരുടെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടം ദേർ ആർ ത്രീ നോട്ടബിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ശ്രദ്ധേയമായ മൂന്ന് സവിശേഷതകളുണ്ട് ഒന്ന് ജ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് ബ്രാഹ്മണിസം വാസ് മോർ സ്ട്രോങ്ലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ കൺട്രീ സൈഡ് ദാൻ ഇൻ റൈസിങ് അർബൻ സെൻറ്റേഴ്സ് കൺട്രി സൈഡിലെ അർബൻ സെൻറ്ററിനെ കേന്നേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ബ്രാഹ്മണിസം കൂടുതൽ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രബലമായ രീതിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പീറ്റിംഗ് പ്ലൂറാലിറ്റി ഓഫ് ഐഡിയോളജി സ്ഫിയർ എമർജിങ് പലതരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ആശയങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇതാണ് ഒന്ന് ദെൻ സെക്കൻഡ് ദീസ് അർബൻ സെൻറ്റേഴ്സ് വിച്ച് എറോസ് ഫ്രം എൻകറേജ്ഡ് എ ഫുഡ് സർപ്ലസ് ഈ അർബൻ സെൻറ്റേഴ്സിൽ ഫുഡ് സർപ്ലസിൻ്റെ ഒരു എറൈസിങ് ഉണ്ടാവുകയും വെയർ മാർക്കറ്റ് മിലിറ്ററി ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്മാൾ സ്കെയിൽ പൊളിറ്റീസ് നോട്ട് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ക്യാപിറ്റൽസ് ഓഫ് ലാർജ് എംപയേഴ്സ് ചെറിയ ചെറിയ പൊളിറ്റീസ് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ രൂപീകരണം മിലിറ്ററി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ രൂപീകരണം മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫുഡ് സർപ്ലസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പീരീഡ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ദീസ് പൊളിറ്റീസ് വെയർ റൂൾഡ് ഇൻ ഏലിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പീരീഡ് ബൈ ഒലിഗാർക്കീസ് അതായത് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ രാജ്യപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭരിച്ചു പോന്നിരുന്നതോ പണ്ട് കാലത്ത് ഒലിഗാർക്കിയാണ് ഒലിഗാർക്കി പിന്നീട് എന്തോട്ട് മാറുന്നു മൂണാർക്കിയിലേക്ക് ഒലിഗാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒലിഗാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് പേര് ചേർന്ന് ആ പ്രദേശത്തെ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറിച്ച് മൂണാർക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒലിഗാർക്കി എന്നുള്ള കുറച്ച് പേരിൽ നിന്നും പിന്നീട് മാറി ഭരണ സംവിധാനം തികച്ചും ഒരാളിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളെ തുറന്ന് കാട്ടുന്നത് എന്താണ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സ് ഓഫ് ഡിഗ്ഗ നിക്കായ അക്കോർഡിംഗ് ടു കോളിൻസ് അപ്പാരൻ്റ്ലി പ്രീ സപ്പോസ്ഡ് ദിസ് പിക്ചർ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പിന്താങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സ് ഓഫ് ഡി
ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബിഫോർ മഹാവീര വാസ് പർസ്വാനന്ദ് അപ്പോൾ മഹാവീരൻ ഒരു പാർശ്വനാഥ് പാർശ്വനാഥ് എന്നായിരിക്കും പാർശ്വനാഥ് അപ്പോൾ പാർശ്വനാഥിൽ വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഋഷഭയിൽ എന്നുള്ളതിലെ ഫസ്റ്റ് അംഗമാകുന്നത് എന്ന് പറയാം സീനിയർ കോണ്ടംപററി ബുദ്ധ ആ സമകാലീന ബുദ്ധൻ്റെ സമകാലീന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നൊരു നാളെന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സീനിയറാണ് മഹാവീര ഫോംഡ് ഹിസോൺ മൊണാസ്റ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി തൻ്റേതായ ഒരു മതപരമായ സൊസൈറ്റിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു മേജർ സ്കൂൾസ് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് വേർതിരിച്ചു ശ്വേതാംബരാസ് ആൻഡ് ദിഗംബരാസ് എന്നതായിരുന്നു ആ രണ്ട് സ്കൂൾ ദ ജെയിൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി വാസ് ലേറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ജിനസേന ആ ജിനസേനയ്ക്ക് മറ്റൊരു പേരാണ് ആദിപുരാണ ദെൻ ഹേമ ചന്ദ്ര അതിനെ യോഗശാസ്ത്ര എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ശാസ്തി ശാലക പുരുഷ ചാരിത എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ പറയുന്നത് സാ അതുപോലെ തന്നെ സാമ ദൈവ അതിനെന്താ പറയുക നീതി വാക്യാ മൃത നീതി വാക്യാമൃത അതുപോലെ തന്നെ മെരു മെരുതുങ്ക മെരുതുങ്ക അതിന് പറയുന്നത് പ്രഭാന്ത ചിന്താമണി പ്രഭാ എന്താ പറയുക പ്രഭാന്ത ചിന്താമണി പ്രഭ സോറി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പ്രബന്ധ ചിന്താമണി എന്നാണ് ഓക്കെ പ്രബന്ധ ചിന്താമണി എന്ന പേരിൽ അപ്പോൾ മഹാവീരനെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തായിട്ടാ ജനിസത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് തീര തീർത്ഥാങ്കരൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഋഷഫായിലെ ഫസ്റ്റ് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് മഹാവീരൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് സ്ഥലത്താണ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പാർശ്വനാഥിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ഋഷഫ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹം നിന്നിരുന്ന തൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ശ്വേതാംബരാസും ദിഗംബരാസും ഓക്കെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ട്രഡീഷനിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോഴേക്കും ദർ ആർ ത്രീ ഗ്രേറ്റ് ട്രഡീഷൻസ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ തേരവാദ മഹായാന അതുപോലെ തന്നെ വജ്രയാന ഇതിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും തേരവാദ എന്നത് അത് എൽഡസ്റ്റ് മങ്കിൻ്റെ സന്യാസിമാരുടേതായ ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഒരു സഭയാണ് ഇതിനകത്താണ് ത്രീ പിത ത്രീ പിതാക്ക ത്രീ ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജാതക ടെയിൽസും ഉണ്ട് ഇതിനെ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ബർമ്മ അതായത് കംബോഡിയയിൽ ശ്രീലങ്കയിലെ ലാവോസ് ഇവിടെയൊക്കെയാണിത് പ്രധാനമായും കണ്ടുപോകുന്നത് ത്രീ പീഠക ഇതിലോ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത് ശുദ്ധ പിതാക്ക് വിനയ പിതാക്ക് ആൻഡ് അഫി ധമ്മ പിതാക്ക് ശുദ്ധ പിതാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധാസ് സെർമൺസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ഇവരെ എല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ബുദ്ധയുടെ ഡയലോഗ്സ് എല്ലാം കൂടി കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഫസ്റ്റ് അസംബ്ലി എന്ന രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇതിൻ്റെ കളക്ഷൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്കൃതത്തിലേക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫൈവ് നിക്കയാസ് നിക്കയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ശുദ്ധാസ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാവ ദിഗ നീകയ അതിനകത്ത് മുപ്പത്തിനാല് ശുദ്ധാസ് എന്ന് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി പർപ്പസ് എന്ന രീതി നിലകൊള്ളുന്നതാണിത് രണ്ട് മജ്ഹിം നിക്കയ മൂന്ന് സംയുക്ത നിക്കയ നാല് അങ്കുത്താര നിക്കയ അഞ്ച് കുദ്ദക്ക നിക്കയ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ വിനയ പീഠക് കണ്ടൈൻസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫ് ആൻഡ് റേഞ്ച് ഫ്രം ഡ്രസ് കോഡ് ആൻഡ് ഡയറ്ററി റൂൾസ് ടു പ്രോഹിബിഷൻസ് ഓഫ് സെറ്റൻ പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട്സ് വേറാസ് അഭി ദമ്മ പീഠക മെയിൻലി പ്രൊവൈഡ്സ് ഫിലോസഫിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ദെൻ സെക്കൻഡ് മദ്യയാന ഓർ ഗ്രേറ്റ് വെഹിക്കിൾ ട്രഡീഷൻ ഇത് 
ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായതാണ് പിന്നീട് അത് ചൈനയിലേക്കും കൊറിയയിലേക്കും ജപ്പാൻ വിയറ്റ്നാം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു മഹായാന അഥവാ ഗ്രേറ്റ് വെഹിക്കിൾ ട്രഡീഷൻ എന്നുള്ളത് ഇത് കൺഫ്യൂഷനിസവുമായിട്ട് കോയിസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ താവോയിസം ഇതൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് മഹായാനയാണ് ക്ലോസർ ടു മഹായാന ഇതിൻ്റെ ടിബറ്റൻ ട്രഡീഷനാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വജ്രയാന എന്ന പേരിലും അല്ലെങ്കിൽ താന്ത്രിക് ബുദ്ധിസം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ എസോറ്ററിക് ഹീലിംഗ് ആണ് അതായത് ധ്യാനം നടത്തുക എന്ന തരത്തിൽ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസവും സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രചാരതയും എല്ലാമാണ് ഇതെവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെതായ ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഭൂട്ടാൻ മംഗോളിയ നേപ്പാൾ തിബറ്റ് എന്നിടങ്ങൾ ആയിരുന്നു എനഗെയിൻ ഈ തരത്തിലുള്ള ചില സന്യാസി ഓറിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പുകളും അവരുടെ സോഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമും ഒക്കെ ഉള്ളതിനുപരിയായിട്ട് ഈ വർക്കിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് അദ്ദേഹം പാലിയിൽ പാലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഷയാണ് അതിൽ പലതും എഴുതി മിക്സഡ് ഇൻ സാൻസ്ക്രിത്ത് ഇങ്ങനെ സംസ്കൃത ഭാഷയിലും എഴുതി സംസ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യ സൂര്യാസ് ജാതകമാല എന്ന പേരിലുണ്ട് ദെൻ അശ്വഘോഷാസ് സൗ എന്താ പറയുക സൗന്ദരാനന്ദ കാവ്യം അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധചരിത ഇതുപോലുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് ചില വർക്കുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു മാത്രമല്ല ഫൈനലി ദെർ ഈസ് എ ടിബറ്റൻ വർക്ക് ടിബറ്റ് ഭാഷയിലും ഒരു വർക്ക് രൂപം കൊടുത്ത ആ ടിബറ്റൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദി ലൈഫ് ഓഫ് ബുദ്ധ എന്ന പേരിൽ അത് ശരിക്കും ഒരു എന്തായിട്ട് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ കോമ്പിലേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് രണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്നും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ടൈറ്റിൽ പറയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് അതിനെ തുടർന്നുള്ള അടുത്തൊരു പാട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ സെഷനിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ താങ്ക